ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐ ராஜ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்ற சாப்டர் தான் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த சாப்டரை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் டூ டு த்ரீ கொஸ்டின்ஸை வந்து இந்த சாப்டரில் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சாப்டர் தான் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல இந்த சாப்டரை பார்த்தினா ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த சாப்டரில் நம்ம படிக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் என்ன அப்படின்ற அவுட்லைன் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் எப்போவும் போல் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் சரி இப்போ நம்ம பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன்னா என்ன அப்படின்றத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பயாலஜிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லிவ்விங் ஆர்கானிசத்தை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க நம்மளுடைய இடத்துல நிறைய லிவ்விங் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி சாப்டர் த லிவ்விங் வேர்ல்டு அப்படின்ற அந்த சாப்டரில் நம்ம படிச்சுருக்கோம் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய லிவிங் ஆர்கானிசம் டிஸ்கிரைப் பண்ண லிவிங் ஆர்கானிசத்தோட நம்பர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன் பாயிண்ட் செவன் டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் அப்படின்றத நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த அளவுக்கு அதிகப்படியான லிவிங் ஆர்கானிசம் அப்படின்றது இது வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு நேம் வந்து கொடுத்துருக்கோம் அந்த அளவுக்கு அதிகப்படியான லிவிங் ஆர்கானிசம் அப்படின்றது நம்மளுடைய இடத்துல இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த லிவிங் ஆர்கானிசத்தை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா அதை தான் நம்ம பயாலஜிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து கிளாஸிஃபிகேஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்றதுக்கான மீனிங் என்னென்னா குரூப்பிங் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ தனித்தனியாக நம்ம குரூப் குரூப்பாக பிரிக்கிறோம்ல அதை நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்றது லிவிங் ஆர்கானிசத்தை இந்த மாதிரி தனித்தனியாக குரூப்பாக நம்ம பிரிக்கிறோம்ல இதை தான் பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ நிறைய லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக நான் குரூப்பாக வந்து பிரித்து வச்சுருக்கேன் எதை வேணாலும் பேஸ் பண்ணி பிரிக்கலாம் அதில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் ஏதாவது ஒரு காமனான கேரக்டர்ஸை வந்து எடுத்துக்கிட்டு அந்த கேரக்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி நான் வந்து பிரிக்கலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் நிறைய லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கா முதல்ல ஒரு குரூப்பை வந்து பிரிச்சுருக்கேன் இதில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பிளான்ஸை வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ எல்லா பிளான்ட்டையும் நான் எடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தனி குரூப்பாக வந்து நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் இது எல்லாமே தனக்கு தேவையான ஃபுட்டை அதுவே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும் ஸோ அப்போ அது எல்லாத்தையும் நான் ஒரு குரூப்பாக வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் ரெண்டாவது குரூப்பில் வந்து எல்லா டெரஸ்டியல் அனிமல்ஸையும் கொண்டு வந்து ஒரு குரூப்பாக நான் வந்து மாற்றிட்டேன் அப்போ டெரஸ்டியல் அனிமல்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் எடுத்து தனியாக ஒரு குரூப்பில் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் மூணாவது குரூப்பில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் அதாவது இந்த ஃபிஷ் எல்லாத்தையும் எடுத்து அதை வந்து தனியாக ஒரு குரூப்பில் வந்து நான் மூணாவது குரூப்பாக வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்போது நிறைய லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது அந்த லிவிங் ஆர்கானிசத்தை இந்த மாதிரி தனித்தனி குரூப்பாக வந்து பிரிக்கிறதுக்கு பேர் தான் பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்போ இந்த சாப்டரில் நம்ம எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த லிவிங் ஆர்கானிசத்தையும் தனித்தனியாக குரூப் குரூப்பாக வந்து பிரித்து வச்சுருக்காங்க எத்தனை குரூப்பாக வந்து பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஒவ்வொரு குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய பர்டிகுலர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம இந்த சாப்டரில் வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சரிங்களா சரி எதுக்காக இந்த மாதிரி லிவிங் ஆர்கானிசத்தை நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணணும் அப்படியே அது மாதிரி இருந்துட்டு போகலாமே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ நான் இந்த மா இந்த மாதிரி கிளாஸிஃபை பண்ணி வைக்கும் போது தான் புதுசாக ஒரு ஆர்கானிசத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ எல்லா ஆர்கானிசத்தையும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுட்டோம்பா புதுசாக ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது அது ஆல்ரெடி இருக்க குரூப்பில் இருக்கா இல்லையா இல்லை இது புதுசாக அந்த மாதிரி என்னால் வந்து தெரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படி இல்லைனா புதுசாக ஒரு ஆர்கா ஒரு ஆர்கானிசத்தை பற்றி நான் தெரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தனித்தனியாக குரூப்பாக பிரித்து வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசத்தை பற்றி என்னால் ஈஸியாக வந்து தெரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்கூலில் வந்து படிக்கிறீங்க சரிங்களா இந்த ஸ்கூலில் வந்து இப்போ தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு நேம் வந்து சொல்கிறேன் ராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேம் சொல்கிறேன் அவங்கள போய் கூப்பிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்கிட்டையும் போயிட்டு நீங்கள் ராஜா அப்படின்னு கேட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் சரிங்களா இதுவே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த கிளாஸில் வந்து நிறைய செக்ஷன் நிறைய செக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நிறைய குரூப்ஸ் இருக்குது இப்போ
ஓகே முதல்ல இந்த பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் யார் பண்ணாங்க யார் இந்த மாதிரி லிவிங் ஆர்கானிசத்தை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணது அப்படின்றத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன எந்தெந்த சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கணும் இப்போ அக்செப்டட் பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சரி முதல்ல ஆரம்பத்தில் யார் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணது அப்படின்றத பார்க்கலாம் கியர்லியஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் இதை பண்ணது யாருன்னா ஹரிஸ்டாட்டில் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் தான் வந்து பண்ணியிருப்பார் இவர் தான் ஹரிஸ்டாட்டில் இவர் ஆரம்பத்தில் லிவிங் ஆர்கானிசத்தை என்ன பண்ணியிருப்பார்னா தனித்தனியாக குரூப்பாக வந்து பிரித்து வைப்பார் அது எப்படி பிரித்தார் அப்படின்றத பார்க்கலாம் முதல்ல பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டார் பிளான்ஸில் வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு மார்பாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டார் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஸ்டெம் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டரை வந்து எடுத்துக்கிட்டார் ஸ்டெம்மை பேஸ் பண்ணி பிளான்ஸை வந்து மூணு குரூப்பாக வந்து பிரித்தார் ஸ்டெம்மு ரொம்ப லென்த்தாக ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப்பாக பிரித்தார் ஸ்டெம் வந்து மீடியமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஸ்ட்ரப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்தார் ஸ்டெம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக வீக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஹெர்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்தார் அப்போ பிளான்ட்டை வந்து மூணு குரூப்பாக வந்து பிரித்தார் எதை பேஸ் பண்ணி பிரித்தார் அதோடைய மார்பாலஜிக்கல் கேரக்டர் ஸ்டெம் அப்படின்ற கேரக்டரை பேஸ் பண்ணி மூணு குரூப்பாக வந்து பிரித்தார் அதே மாதிரி அனிமல்ஸையும் வந்து ஆர்பிசியை வந்து பேஸ் பண்ணி வந்து பிரிச்சிருப்பார் ஹேபிடேட்டை பேஸ் பண்ணியும் பிரிச்சிருப்பார் சரி அனிமல்ஸை எப்படி வந்து ஆர்பிசி அதாவது பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆர்பிசியை வந்து பேஸ் பண்ணி எப்படி பிரித்தார் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஹரிஸ்டாட்டில் என்ன பண்ணுறாரு அனிமல்ஸில் ரத்தத்தில் ஆர்பிசி இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி அனிமல்ஸ் ரெண்டு குரூப்பாக பிரிக்கிறாரு ரத்தத்தில் ஆர்பிசிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து எனைமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பிரிக்கிறாரு ரத்தத்தில் ஆர்பிசி இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு அனைமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் வந்து கொடுக்குறாரு இந்த மாதிரி அனிமல்ஸில் ரத்தத்தில் ஆர்பிசி அதாவது ரெட் பிளட் செல்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி அனிமல்ஸை ரெண்டு குரூப்பாக வந்து பிரிக்கிறாரு இன்னொன்று பண்ணியிருப்பார் அனிமல்ஸை வந்து ஹேபிடேட்டை பேஸ் பண்ணியும் வந்து பிரிச்சிருப்பார் ஹேபிடேட் அப்படின்றது என்ன அது வாழக்கூடிய இடம் எந்த இடத்துல வாழுது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணியும் அரிஸ்டாட்டில் அனிமல்ஸை வந்து மூணு குரூப்பாக வந்து பிரிச்சிருப்பார் ஒன்று என்ன அப்படின்னா டெரஸ்டியல் அனிமல் ரெண்டாவது ஃப்ளையிங் அனிமல் மூணாவது அக்வாட்டிக் அனிமல் இந்த மாதிரி மூணு குரூப்பாக வந்து பிரிச்சிருப்பார் இது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளான கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி வந்து பிரித்தார் ஆனால் நமக்கு என்சிஆர்டியில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அனிமல்ஸை வந்து அரிஸ்டாட்டில் வந்து ரெண்டு குரூப்பாக பிரித்தார் அதுவும் ஆர்பிசிஸை வந்து பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் பிரித்தார் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு இந்த ஹேபிடேட்டை வந்து பேஸ் பண்ணி பிரித்ததை வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் அடிஷ்னலாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது என்சிஆர்டியில் கொடுக்கல பட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அனிமல்ஸை வந்து ஆர்பிசியை பேஸ் பண்ணி பிரிச்சிருப்பார் ஹேபிடேட்டை பேஸ் பண்ணி பிரிச்சிருப்பார் ஆர்பிசியை பேஸ் பண்ணி ரெண்டு குரூப்பாக பிரிச்சிருப்பார் ஹேபிடேட்டை பேஸ் பண்ணி மூணு குரூப்பாக பிரிச்சிருப்பார் இந்த விஷயங்களை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இப்போ நம்மளுடைய என்சிஆர்டியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத லைன் பை லைனாக பார்க்கலாம் அரிஸ்டாட்டில் வந்து இயர்லியஸ்ட் டு அட்டம்ப்ட் ஏ மோர் சயின்டிஃபிக் பேசிஸ் ஃபார் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆரம்பத்தில் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து அரிஸ்டாட்டில் அப்படின்றவர் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு இ ஹியூஸ்ட் சிம்பிள் மார்பாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ் டு ஐடென்டிஃபை பிளான்ஸ் இன் டூ ட்ரீஸ் ஷ்ரப்ஸ் ஹெப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறாரு சிம்பிளான மார்பாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸை பார்க்குறாரு மார்பாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்றத என்ன அப்பியூரன்ஸை வந்து பார்க்குறாரு அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து ஸ்டெம் அப்படின்ற இந்த மார்பாலஜிக்கல் கேரக்டரை வந்து எடுத்துக்கிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி பிளான்ஸை வந்து மூணு குரூப்பாக பிரிக்கிறாரு ஸ்டெம் வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னா அது ட்ரீ ஸ்டெம் வந்து ரொம்ப மீடியமாக இருந்துச்சுன்னா அது ஷ்ரப்பு ஸ்டெம் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருந்துச்சு ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஹெர்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு குரூப்பாக வந்து பிரிக்கிறாரு இது எதை பேஸ் பண்ணி பிரிக்கிறாரு பிளான்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெம் அப்படின்ற மார்பாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி மூணு குரூப்பாக வந்து பிளான்ட்டை வந்து பிரிக்கிறாரு அடுத்து இ ஹாசோ டிவைடட் அனிமல்ஸ் இன்டு டூ குரூப்ஸ் அனிமல்ஸையும் வந்து ரெண்டு குரூப்பாக வந்து பிரிக்கிறார் எதை பேஸ் பண்ணி தோஸ் விச் ஹேட் ரெட் பிளட் அண்ட் தோஸ் த டிரின்ட் அதாவது ரெட் பிளட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி அனிமல்ஸை ரெண்டு குரூப்பாக வந்து பிரிச்சிருப்பார் ரெட் பிளட் செல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து எனைமா சரிங்களா எனைமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனிமலை வந்து பிரித்தார் ரெட்